usted y el, y el hermana Becky den lo que está en su corazón. I'm going to release three things today. Voy a liberar tres cosas el día de hoy. As the Holy Spirit has instructed me. Así como el Espíritu Santo me ha instruido. So I'm going to turn it over to Brother Fred. Así que le voy a dar el lugar al hermano Fred. I believe God is going to be moving in great ways this year. Creo que el Señor se va a estar moviendo de, en, poderosamente este año. Many people are looking for a move of God. Mucha gente está buscando un mover de Dios. They are looking in old places and old ways. Le están buscando en muchos lugares de diferentes maneras. But God is going to be moving in new ways and new places. Pero Dios se va a estar moviendo en nuevos lugares de nuevas maneras. We need to open our eyes for what God is doing. Así que necesitamos abrir nuestros ojos para ver lo que Dios está haciendo. Isaiah 43, verse 19. Is Isaías 43, versículo 19. Says, Behold, I do a new thing. Dice, he aquí yo hago cosas nuevas. Now it is springing forth. Para traerlas. I believe he's moving in the hearts of those who are truly seeking him. Y yo creo que él se está moviendo en los corazones de aquellos que le buscan de veras. There may be movements in old places and in old ways. Tal vez haya... Eh, movimientos en muchos lugares eh, de viejas formas. But they will not be sustained. Pero no van a ser sostenidas. What God is doing as a new thing is in the hearts of the believers. Porque las cosas nuevas que Dios está haciendo es en el corazón de los que los For que those creen. who are truly seeking his presence. Para aquellos que realmente están buscando su presencia. For this is the time that he can be found. Porque este es el tiempo en que podemos encontrarlo. So the implications for all of us are to seek God. Así que se necesita el compromiso de que estemos buscando a Dios. With all of our hearts. Con todo nuestro corazón. But looking for him in new ways. Pero buscarlo de nuevas maneras. In new things. En nuevas cosas. And it's not about finding out from the television where he's moving. Y no se trata de buscar en la televisión a ver dónde él se está moviendo. It's by following the Holy Spirit. Sino es siguiendo al Espíritu Santo. And the implications for all of us. Y lo que se pide de cada uno de nosotros. Are to seek him by the Spirit. Es buscarle por el Espíritu. And find other believers. Y encontrar a otros creyentes. Who are like-minded and of, have a similar heart. Que tienen una mente y un corazón parecido. Because this movement is not about numbers. Porque este movimiento no se trata de números. It's about those who are hungering and thirsting for the Lord. Sino se trata de aquellos que están hambrientos y sedientos por el Señor. He's going to be moving among the two and the three. Se va a estar moviendo entre los dos o los tres. He's going to be moving among the small groups. Se va a estar moviendo entre grupos pequeños. Here, there's no limit on where God is moving in this day. No hay límite en lo que Dios se va a estar moviendo en este día. And we can find it if we hunger and thirst for him. Y nosotros lo podemos encontrar si estamos hambrientos y sedientos por él. Because he has promised to fill those who hunger and thirst for him. Porque él ha prometido llenar a aquellos que están hambrientos y sedientos por él. So I'm going to turn it over to Sister Becky. Así que le voy a dar el lugar a la hermana Becky. Thank you, Lord Jesus. Gracias, Señor Jesús. There is an outpouring in 24. 
Hay un derramamiento en el 2024. In three areas. En tres áreas. There's an outpouring of revelation. Hay un derramamiento de revelación. There is an outpouring of power. Hay un derramamiento de poder. And there's an outpouring of positioning. Y hay un derramamiento de posicionamiento. In 2024, the outpouring of revelation depends on hearing from God. En el 2024, ese derramamiento de revelación depende de escuchar al Señor. There's an outpouring of much grace to hear and hear clearly. Hay un derramamiento de más gracia para escucharle y escucharle claramente. This outpouring is an open door. Este derramamiento es una puerta abierta. The outpouring is happening. As of today. Y el derramamiento está sucediendo hasta hoy. The key is to keep the door of your heart open. La clave es mantener eh, tu corazón abierto. The bridegroom is knocking on the door of your heart and his knock is becoming a roar. Hallelujah! El, el novio está tocando a la puerta como he says, con un to, rugir. He says to you to hear with an open door in 24. Dice que escuches con una puerta abierta en el 2024. Some have been hearing with the door only cracked. Algunos han estado escuchando solo con la puerta ahí un poco cerrada. I will be able to hear what I am open to hearing. Yo voy a poder escuchar cuando yo esté abierta a, a lo que yo esté abierto a escuchar. Jesus' knock is becoming a roar in the heart of his truth warriors. He's not. What do you mean? He's not. His uh, knock is becoming oh. a roar. Oh, yeah. Um, In the Señor, heart. El Señor se vuelve, eh, y Él está tocando el corazón de los suyos con un rugir. Throw wide the door, and He will show you His glory. Así que, Abre la puerta para que tú escuches ese rugir. In Luke chapter 4 and verse 14, we read about Jesus returning from the wilderness. En Lucas 4, 14, leemos de Jesús cuando él regresa del desierto. He's returning from the wilderness with an outpouring of power. Y él regresa del desierto con un derramamiento de poder. En chapter 4 and verse 14, Jesus returned in power of the Spirit. Y en, ahí en el versículo 4, 14 de Lucas, Jesús regresa empoderado del Espíritu. Those who have been in the wilderness are coming out like Jesus with power. Aquellos que han estado en el desierto están saliendo con poder como Jesús. He went in the wilderness to birth his ministry. Ellos estuvieron en el desierto para quemar ese ministerio. And he, when he birthed that ministry, he returned. Ah, perdón. Estuvieron en el desierto para dar nacimiento al ministerio. He returned with power. Y, en, y cuando salieron, regresaron con, re, regresaron con poder. He went into the temple. Y él fue al templo después de salir del desierto. And he stood up and he began to take a stand for who he was. Y él se paró ahí por quien él era. 
And he said, the spirit of the Lord is upon me. Y él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Because he has anointed me to preach the gospel to the poor. Porque él me ha ungido para predicar el evangelio a los pobres. And what the enemy has meant to uh, bind up your finances. Y lo que el enemigo ha tratado para atar tus finanzas. The power of the Lord is coming to pour out your wealth. El poder del Señor está viniendo para derramar tu riqueza. He came, he said, to heal the brokenhearted. Dice que él vino a sanar a los quebrantados de corazón. So he came with healing for all those places in the lives of people that have been shattered. Y él, entonces él vino a sanar todo eso en sus, en sus vidas que ha estado con sombras. Those who return with power will be used for healing. Y esos que vienen con poder serán usados para sanidad. And then he came to preach deliverance. Y luego él vino a predicar liberación. 2024 is a year of deliverance. El 2024 es un año de liberación. The things the enemy has meant to be debt, despair, depression, and, and all of those deeds of the devil, the Lord says he is delivering. Lo que el, el enemigo ha, ha estado trayendo de muerte, desesperación, depresión, todo eso es des, él ha venido a liberar. And he is bringing back of all those things that have been lost. Y él ha venido a traer todo eso que se había perdido. And he is bringing forth the destiny that the enemy has tried to hinder. Y él ha venido a traer el destino que el enemigo ha tratado de obstaculizar. Now, he went on to say, he came to set Uh, regain sight to the blind. Y él continúa diciendo que él vino a darle vista a los ciegos. Those who've been spiritually blind, this year is a year of deliverance and they will see. Para aquellos que han estado espiritualmente ciego, este es un año de liberación para que ellos puedan ver. And he says, I'm come to set at liberty those who are bruised and preach the acceptable year of the Lord. Y dice, eh, he venido a predicar el año agradable del Señor. And then he closed the book and he sat down. Y luego, él cerró el libro y se sentó. He sat down in his seat. Él se sentó en su silla. This is my position. Esa es mi posición. He took his stand in his own hometown. Él se paró ahí en su propio pueblo. And then he said, I'm going to occupy my seat. Y luego él dijo, yo voy a ocupar mi silla. And what he is saying in this year of deliverance. Y lo que él está diciendo en este año de liberación. Is that you have this outpouring of power. Mientras tú tienes ese derramamiento de poder. To be seated in your heavenly seat in Christ Jesus. De que debes estar sentado en esa silla celestial al lado de Jesucristo. Ahí con Jesucristo. To occupy your seat. Para ocupar tu silla. Occupy the position that Christ has seated you. Ocupar la posición que Jesucristo te ha dado. And so in this year of deliverance. Así que en este año de liberación. Receive your outpouring of revelation. Recibe tu derramamiento de revelación. 
Receive your outpouring of power. Recibe tu derramamiento de poder. And your outpouring of position. Y tu derramamiento de posición. To sit down and occupy your seat till he comes. Hallelujah. Para sentarte y ocupar la silla que te corresponde. Mm. Because 2024 is a year of deliverance. Porque el año 2024 es un año de liberación. Thank you so much. Hallelujah. A tremendo. <laughs> tremendo. Yes. Excellent. Excellent. That was, yes, yes, yes. Thank you, Jenny. Thank you, Jenny. <laughs> I'm just going to uh, bring uh, our part to to uh, a closure here, and then I'm going to open up the floor uh, for any uh, prophetic word. Vamos a ir cerrando nuestra parte y luego voy a hablar, voy a dar la oportunidad para que ustedes participen. So I'm going to release uh, three things today by the Spirit of the Lord. Voy a liberar tres cosas por el Espíritu del Señor. The first one, and get ready to receive. La primera, y prepárate para recibir. Is the boldness of a lion. Es ese valor de león. In Proverbs 28, 1. Proverbios 28, 1. The righteous are as bold as a lion. Porque los justos son uh, valientes como un león. It is power. Boldness is power. Porque eh, el valor es poder. It's confidence. Es confianza. It's courage. Es ánimo. In 2024... En el 2024. You will need to move with the strength of the Lord. Tú necesitas moverte con la fortaleza del Señor. With the power of the Holy Spirit. Con el poder del Espíritu Santo. Because God is going to move you into new territory. Porque el Señor te va a mover a nuevos territorios. The groom is coming for the bride. Porque el novio viene por la novia. He's knocking at the door. Y él está tocando a la puerta. We just heard that from Sister Rebecca. Lo acabamos de escuchar de la hermana Rebecca. So that boldness is going to open up our hearts. Así que ese, esa valentía va a abrir nuestros corazones. To receive more in 2024. Para recibir más en el 2024. The second thing I'm going to release to you today. Lo segundo que voy a liberar el día de hoy. Is the wealth that has been laid up by the wicked, but it's for you. Es la riqueza que ha sido tomada por los impíos, pero que te pertenece a ti. That's in Proverbs 13, verse 22. Está en Proverbios 13, 22. The wealth that is laid up by the wicked is la riqueza que ha sido tomada por los impíos is for the just. Es para los justos. And that's you. Y ese eres tú. Hallelujah. Gloria a Dios. The lion is roaring out of you. El león está rugiendo de, dentro de ti, de ti para afuera. In Joel, Así que chapter, chapter 3, verse 16. En Joel 3.16? Yes. En Joel 3.16? God is roaring out of Zion. Dios está rugiendo de Sion. And that Zion is inside of you. Y ese Sion está dentro de ti. The third thing I'm going to release to you today. Y la tercera cosa que yo voy a liberar hoy. 
And also, Sister Rebecca, we're always of one spirit. Y también la hermana Rebecca, siempre estamos en el mismo espíritu. Is his voice. Es su voz. His voice is being released unto you. Su voz es liberada para ustedes. Not everyone will hear the roar. No cualquiera va a escuchar el rugir. But you are his child. Pero tú eres su hijo. You are his son. Tú eres su hijo. And you will hear the voice of the Lord today. Y tú vas a escuchar la voz de Dios hoy. Matthew 3.3. 3. Mateo 3.3. 3. You will hear his roar. Tú vas a escuchar su rugir. And you will prepare the way. Y vas a preparar el camino. You will prepare the way for others to come into the kingdom. Vas a preparar el camino para que otros vengan al reino. You will prepare the way for healing. Vas a preparar el camino para la sanidad. You will prepare the way for prosperity. Vas a, a preparar el camino para la prosperidad. Because you are hearing the voice of the Lord. Porque estás escuchando la voz del Señor. In John 5, 25. En Juan 5, 25. When you hear his voice. Cuando escuches su voz. And you speak it out of your mouth. Y tú la hables. You will bring forth the dead. Tú. Tú vas a traer. The dead. The dead. You will bring life. Vas a traer vida a los que están muertos. So you hear the voice of the Lord. Así que tú escuchas la voz del Señor. You speak it out of your mouth. Tú la hablas. And there will be life. Y va a haber vida. When you speak it into your family. Cuando la hables a tu familia. There will be life. Va a haber Vida, luz. When you speak it into your bank account. Cuando tú la hables a tu cuenta bancaria. There will be life. Va a haber vida. When you speak it into your body. Cuando la hables a tu cuerpo. There will be life. Va a haber vida. John 10, 4 and 5. Juan 10, 4 y 5. It says his sheep hear his voice. Dice que sus ovejas oyen su voz. And a strange voice they will not follow. Y una voz extraña no van a seguir. You're going to take hold of his goodness. Tú vas a tomar, te vas a sostener de su bondad. Because you hear him. Porque tú le escuchas a él. And he is speaking encouragement to you. Y él te habla ánimo. He is speaking his goodness to you. Él habla su bondad para ti. And a strange voice you will not follow. Y una voz extraña no vas a seguir. You will not follow doctor's reports that are evil. Tú no vas a seguir el reporte del médico que es malo. You will not look at the natural occurrences. No vas a estar viendo lo que ocurre en lo natural. But you will hear the voice of the Lord. Pero tú vas a escuchar la voz del Señor. He's even stirring in you right now. Él está aún activando. A the lion ahí. is beginning to stir and wake up. Hallelujah. Porque el león está empezando a despertar. And this year. Y este año. Starting right now. Que inicia ahora. The boldness is coming forth. Esa valentía viene. The wealth of the Lord is coming forth. Esas riquezas del Señor vienen ahora. 
And his voice is coming forth. Y su voz está viniendo ahora. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Receive it today. Recíbelo hoy. Hallelujah. Hallelujah. Gloria a Dios. We're going to open up the floor. Vamos a dar lugar para que participen. <coughs> yes. We want to hear, uh, and when I say rapid fire, this is a, um, a condensed version because we have a lot of preachers in, in our midst today. Cuando yo digo que van a participar como un fuego rápido, es que lo que digan tiene que ser condensado, porque hay varios que quieren participar. Tenemos a varios We want to hear in a condensed version of the word that the Lord has spoken to you uh, for, for this coming year. Queremos escuchar en una versión condensada, su, uh, resumida, lo que Dios te ha dado para este 2024. Thank you, Jenny. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. Sherry, <laughs> Sherry I'd like to share. There's, it's just a, just a true confirmation of things the Lord started telling me at the end. Okay, of okay. Just slow down just a little bit and let Jenny... Uh, translate, please. That's okay. That's okay. Quiero compartir eh, que es una confirmación de lo que el Señor me ha dado. The Lord has shown me new paths that he's taking me on. El Señor me está mostrando nuevos caminos. And he's brought me through. Caminos. And he's brought me through some very hurtful times. Porque él me ha traído a través, me ha sacado a través de tiempos difíciles. But now he has shown me I am out on the other side. Y me ha mostrado ahora que yo estoy ya del otro lado. Like Jesus coming out of the wilderness. Así como Jesús salió del desierto. And his roar is just building and building in me. I mean. Y su rugir se está edificando y edificando en mí. Hallelujah. Amen. Thank you. <laughs> Amen. 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 Beautiful. Beautiful. We're glad about that, Susan. Hallelujah. Someone Thank else. You. Good morning, Good everyone. Good morning, Good morning, Anjali. I want to say the word, the verse the Lord gave me yesterday was Ecclesiastes 3.11. Eh, yo quiero decir que la palabra que me dio ayer fue Ecclesiastes 3.11. He has made all things beautiful in his time. Que él hace todas las cosas hermosas en su tiempo. The Lord said he was going to expect surprising and shocking things this year. El Señor dice que esperes cosas sorprendentes y, y que impacten, que muevan. Like, like time este, miracles. Como milagros en el tiempo. And Amen. expect what we think is impossible. Y que esperes lo que pensemos que es imposible. He says, I'm doing the impossible this year. Dice, yo estoy Amen. haciendo lo imposible Amen. este año. Amen. Thank you. In the body. En el cuerpo. In, to show off. Eh, él, él se va a mostrar. To show off my glory. You. Para mostrar, dice, mi gloria. Amen. 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 We receive Amen. it. We receive Go it, Anjali. Okay, Cindy. Uh, the verse that the Lord gave me is 2 Corinthians. El versículo que, eh, que Dios me dio está en 2 Corintios. 5.17. 5.17. We all know this one. Todos lo conocemos. Therefore, if anyone is in Christ, que si alguno está en Cristo, this person is a new creation. Esta persona es una nueva creación. And, and to echo what others have said, y ese eco con otro, 
Oh, I believe when I woke up this morning, the Lord said it's time. Y cuando desperté esta mañana, el Señor me dijo, es tiempo. For the new creation to come forth. Que la nueva creación salga. Amen. Amen. Woo! Beautiful. Hermoso. Uh, Mary. Eh, en español o en inglés, English or Spanish. <laughs> both, both. <laughs> Uf, me pongo muy nerviosa a hablar en inglés aquí, Jenny. <laughs> Tú tranquila. Okay, my English is not very fluent, so uh, I'm going to start in Spanish and then I'm going to try to translate in English. God bless mm -hmm. you. Um, bueno, en español primero, voy a tratar de resumir, pero el Espíritu Santo me habló tanto y tan diferente a otras profecías de años pasados. El Espíritu Santo me mostraba cómo está el mundo, el mapa del mundo, y cómo están las, las naciones, cómo hay muchas naciones que han sido oprimidas con guerra, con hambre, con pestes, con muerte. Y, y, y el Señor me mostraba el mapa y me decía, así está el mundo. Voy a pasarlo al inglés para que luego no se me haga muy, muy largo. Y ahorita continúo en español. Uh, ok, uh, the Holy Spirit uh, showed me a map of the world. And the Holy Spirit uh, said to me that many nations uh, are, are, um, were under suffering with wars, with poverty, uh, um, uh, many children who have no food, uh, a lot of dead sicknesses, and show me a map of the world. And, and the Holy Spirit said, uh, my daughter, these nations, and he showed me some nations like uh, China, Cuba, Venezuela, Nicaragua, and many nations. And he said, they have been under a lot of um, darkness. The enemy has been um, destroying to his presidents, to the, the, the people who are in the government. So it is the time for them for my special visitation. Yes. Okay. <laughs> I'm going to continue in Spanish and then translate into, into English, okay? Uh, entonces el Espíritu Santo me dijo, he visto la opresión de muchas naciones, he visto el sufrimiento, el hambre, la guerra, eh, eh, todo, cómo sus gobernantes han sido malos, los gobernantes han pactado las naciones con sangre, pero este es el año en que yo voy a soplar en esas naciones, y lo que muchos pensaron que era imposible, va a ser posible, porque voy a romper las cadenas, voy a a limpiar el Espíritu Santo va a soplar en naciones como Venezuela, como China, como Cuba, como Pakistán, naciones que han sido muy oprimidas por las tinieblas. Este año el Señor va a tener un de repente, el Espíritu Santo va a soplar con mucho poder y va a traer liberación. Así como decía nuestra hermana, va a haber liberación, aunque parezca imposible, no va a ser imposible en el nombre de Jesús. Okay, the, the Holy Spirit told me that uh, some nations are under blood covenants. Mm -hmm. uh, the, the presidents have made covenants with the devil and, and this have brought a lot of uh, destruction in uh, nations that are on the judgment of witchcraft. But the Holy Spirit said, I'm going to blow, I'm going to blow my wind and I'm going to destroy all the evil world because this is my year of visitation and I, I agree but um, uh, Sister Rebecca Wheeler said she said uh, that this is the year of deliverance and the Holy Spirit told me I'm going to blow in that nation and I'm going to to bring liberty. I'm going to deliver them from slavery for many, many years because I am the almighty God and I'm going to, to reveal myself as the, as the God almighty for them. Maybe for you it is impossible, for, but for me it is possible. 
That's what the Lord said to me. He's blowing, he's blowing, he's blowing. And this is the time of the visitation of the nations that have been forgotten for many years. Nobody knows what is happening. Pakistan, Afghanistan, China, uh, Russia, and many nations that we don't know, but the Lord knows and he has seen his cry, his tears, and he's going to, to visit them with love, with liberty. In the name of Jesus, Woo! I have I have more. I don't know if I'm I'm allowed to say. Oh, um, well, let's give some somebody else a, an opportunity, and then we'll come back. Okay. Thank you. Hallelujah! Okay. That was that was awesome. Awesome. Gloria a Dios. Awesome. Awesome. The Lord is speaking. The Lord is roaring right now. El Señor está hablando. El Señor está rugiendo ahora. Someone else. Alguien más? Is... Mauricio. Mauricio. Bueno, yes. Good morning, everybody. Good morning. I am speaking in Spanish, okay? My English is very bad, okay? Okay, okay just Spanish and translate, please. Okay. El, el Señor me mostró en Oseas 4.6 que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento y sabiduría. The Lord showed me in Hosea 4, 6 that my people was destroyed because uh, he lacked knowledge. El Señor, el Señor dice que en el mundo hemos destruido todo. Que the no Lord says sido, that in the world we have destroyed everything. Que no hemos sido buenos administradores. We haven't been good administrators. Que aprendamos a ser buenos administradores en 2024. We must learn to be good administrators in 2024. Porque vienen para bienes y bendiciones. Because goodness is coming and blessings too. Pero que será un año difícil. But it's going to be a difficult year. Y que debemos de administrar sabiamente. And that we should administrate. Wisely. Los recursos, los recursos financieros. Humanos, all the finances resources. Materiales. Uh, all the resources. Tecnológicos. And technological resources too. Y que no dilapidemos. What do you mean? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es eso? Que no dilapidemos por simplemente hacerlo. ¿Qué, qué significa esa palabra? O sea, que no gastemos simplemente por hacerlo. Uh, the, and we shouldn't spend or waste money only just for doing que, it. Que seamos sabios. That we should be wise. De escasez. For the time of lacking. Eso fue la palabra que el Señor me puso. That's the word that the Lord gave me. Thank you. Amen. Thank you, Mauricio. Thank you. Praise the name of Jesus. Alabado sea el Señor. Who's next? ¿Quién sigue? ¿Quién, ¿Quién tiene alguna palabra? Okay, Jamie. Uh, this morning, as soon as I woke up, the first thing I heard in my spirit was... Okay, okay. Esta mañana, uh, cuando desperté, uh, lo primero que, que sentí, percibí en mi espíritu, In 2024, my God will restore. Que en el 2024, mi Dios va a restaurar. Amen. Amen. Hallelujah. Gloria a Dios. Praise the name of Jesus. We receive that. Yes. Restoration. Recibimos restauración. Someone else. Quickly, this is a rapid fire. Alguien más. Rápido, rápido, porque este es un fuego oh, rápido. Jesus. Just you have share. something from the Lord. Uh, the Lord put in my spirit. El Señor puso en mi espíritu. This is the year of 5784. Mm -hmm. uh, can you say it again, please? This is the year of 5784. Mm -hmm. Oh, yeah. Um, ese es el año 5784. The year of the open door. El año de las puertas abiertas. There has been a season of rest. 
ha habido un tiempo de descanso. And the next. Y lo, y lo próximo. But now is the season to stir yourself up. Ha sido un tiempo de descanso y de estar en el nido, pero and, ahora es un tiempo de activarse. And spread your wings. Y que eh, muevas los, los, this is la the, sala. This is the time for the eagles of God. Porque es el tiempo para que las águilas de Dios. To soar. Ah, ah. <laughs> <laughs> a time to explore some more in 2024. Un tiempo de explorar más en el 2024. Spread your wings and catch the wind of the spirit. Así que abre tus alas y atrapa los vientos del espíritu. I have put an unrest in your spirit. Yo he puesto uh, algo para que no estés solo reposando. So that you have a fresh desire. Para que tengas un deseo fresco. To explore some more. Para que explores más. You will not be satisfied with life as usual. Tú no vas a estar satisfecho con lo que siempre tienes. But you have a need to know Pero vas a tener la necesidad de saber. What is over that next horizon. ¿Qué es lo próximo que se va a levantar? Be like the pioneers of old. Say it again, please. Be like the pioneers of old. Sé como los pioneros de los viejos tiempos. Blaze your own trail. Bendice tu propio camino. Where there is no trail. Y a donde no hay. Make one. Haz camino. I am with you. Estoy contigo. I am for you. Y estoy para ti. And together. There is nothing. Juntos no hay nada imposible. That we cannot do. Que no podamos hacer. Amen and amen. 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 Excellent word. All of these have been outstanding. Palabra. Son palabras sobresalientes todas. Does someone else have something from, from the Spirit of the Lord? ¿Alguien más tiene algo del Espíritu del Señor? I, I want to share something. Okay. Um, is the lion roars to awaken his people in order to be able to do his purpose. And bring heaven to earth because the spirit of the Lord is on me because he has anointed me to proclaim good news to the poor. Amen. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor. Amen. Amen. <laughs> yes. Hallelujah. Do it in Spanish. Oh, sorry. <laughs> <risa> eh, el, el león ruge para despertar a su pueblo para que puedan hacer o cumplir su propósito y traer el cielo a la tierra porque el espíritu del señor está sobre mí porque me ha ungido para proclamar las buenas nuevas a los pobres para proclamar libertad a los oprimidos a los presos para darle vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Uh, Eddie, what do you have for us? Unmute yourself. Por favor, eh, abre tu micrófono, Eddie. Yes, Happy New Year, everybody. 
<risa> Feliz Ay, año yeah. a todos. Eh, este es eh, un, en este nuevo año se cierra un ciclo de cuatro años de agobio. In, in this year, uh, we are closing a cycle of oppression. De aflicción, de enfermedad, de tristeza, de escasez. Of affliction, of sickness, of, of lacking. De pérdida. Of loss. Y se abre una nueva temporada de recuperación, de restitución. And a, and a new season of recovery and restoration is mm -hmm. open. Mm -hmm. De reconocimiento yeah. y de regocijo. Of Y, eh, y como consecuencia, And as a consequence, vienen para cada uno de nosotros lo que dice Génesis 24, 6, 3. 24. Génesis 24. ¿Del 3 al 6? No, Génesis 24, 63. Oh. And as a consequence, uh, For us, it's coming what Genesis uh, 24, uh, 63 says. Let me, um, let me read it. He went out to the field one evening to meditate. And as he looked up, he saw camels approaching. Uh -huh. Como consecuencia vienen los camellos llenos de provisiones mm -hmm. para todos en el nombre de Jesús. As a consequence, the camels are coming. Uh, yes! Uh, provisions. Hallelujah! Amén. Con recursos espirituales, materiales. With a spiritual and material resources. De toda índole vienen del norte, del sur, del este y del oeste. They are coming from north, south, east, and west. Amén. Hallelujah. Para que podamos cumplir el propósito y el diseño que el Padre tiene para todos nosotros. Amén. In order to Amen. fulfill the purpose Amen. that the Father has for everyone. Hallelujah. Amen. Amen. The camels are coming. Los camellos vienen. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Uh, those of you that need a new building, God is Aquel, providing. Aquellos que necesitan un nuevo edificio, Dios lo está proveyendo. Amen. Those of you that need finances to travel, God is providing. Aquellos que necesitan finanzas para viajar, Dios lo está proveyendo. Those that need healing in their bodies and their muscles, God is providing. Aquellos que necesitan sanidad, Dios le está proveyendo. Those of you that need peace in your mind, God Aquellos is providing. Que paz en su mente, Dios le está proveyendo. Those of you that need new territory, God is providing. Aquellos que necesitan nuevo territorio, Dios lo está proveyendo. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. These have been excellent, excellent words. Han sido palabras excelentes, excelentes. Cherry, <laughs> <laughs> may I share one quick thing? Yes. Yes, go ahead. As he was telling those things about, as he was telling us, well, When this last segment started, the Lord just showed me a, a huge open plain. There were trees and mountains around, and the lines okay, were and like... all the lines were running. And all of a sudden, I'm sorry, I keep forgetting. Forgive me. Yeah, yeah. Let, let Jenny translate. <laughs> en la segunda parte, cuando nos estaban hablando de montañas, leones. Okay, the lions yeah. ran. I'm not sure where she stopped, but anyway, the lions ran. Eh, and, then, el león corre. and then after that, the eagles just gobs, many, many eagles just swooped down and were flying right over them. I eh, can hear their wings. I can hear the lions roar. Volando, 
y pude escuchar al león, al león rugir. Amen, amen. Beautiful. Beautiful. Because the lions and the eagles work eh, es together. Porque los leones y las águilas van juntos. The lions have the roar and the boldness. Porque el león, el león tiene eh, el rugir y el valor. And the eagles see. Y las águilas ven. They can see a long distance. Pueden ver a una distancia muy, muy larga. Yeah, yeah, that, that's beautiful. They work together. Eh, es hermoso porque trabajan juntos. Hallelujah. 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 Someone else. ¿Alguien más ¿Alguien? tiene algo? Yo creo a uh, feliz año nuevo a todos. Eh, Dios les bendiga. Yo creo um, que en realidad Dios quiere que um, podamos enfocar como las águilas, ¿verdad? Nuestra amistad a lo que Él está por hacer. Y. Um, uh, uh, Florence, let her translate. Perdón. Let her translate. Uh, I think that uh, the Lord wants us to focus as the eagle. En él. En él. En él, en este tiempo, que esté fijo nuestros ojos en él. To focus in him, on him, during this y time. Y así, así él va a hacer, ¿verdad? Traer la liberación eh, y esa, um, la riqueza, todas las bendiciones que no ha hablado en esta mañana. In that way, he's going to bring all the blessings, all the wealth, everything that he has uh, uh, spoken to us this morning. Y ahorita que habló la hermana Sherry de las águilas, ¿verdad? Ellos pueden ver a larga distancia. As Sister Sherry uh, said about the eagles that can see, they, they can see long distance. Dios va a ayudarnos a mirarlo a él y ver lo que él está viendo. And so the Lord is going to help us to, to see him and see what he is seeing. <laughs> Para nosotros obtener la bendición. In order for us to obtain the blessing. Y poder traer libertad a los cautivos. And be able to bring uh, deliverance to the oppressed. Amen. 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 Yes. That's the word today. Beautiful. Amen. Beautiful. Beautiful. Yes. Thank you, Florence. Thank you. Gracias, Florence. Anyone else? Alguien más? Right, Jack? Brother Jack? Unmute yourself, please. Okay, can you hear me now? Yes, yes. Okay. I have I have a quick word. Tengo una palabra rápida. Um, let's start with, excuse me, um, Jeremiah 29, 11. We just want to know the plans. Jeremías 29, 11. For I know the plans and thoughts I have for you. Porque conozco los planes que tengo para ti. Says the Lord. Dice el Señor. Plans for peace and well-being and not for disaster. Planes de bien, de paz y no para desastre. To give you a future and a hope. Para darte un futuro y una esperanza. If we will take our seat. Que vamos a tomar nuestra semilla, nuestro lugar. The same way that. Sister Sherry and Sister Rebecca have already said. De la misma manera que nuestra hermana Susie y Rebecca lo han dicho. We can have peace. Podemos tener paz. Isaiah 53.5. Isaías 53.5. But he was wounded for our transgressions. Porque él fue herido por nuestras transgresiones. He was crushed for our wickedness. 
y él fue maltratado por nuestras debilidades, nuestras cosas the que hemos punish, Amen, amen. The punishment required for our well-being fell on him. Eh, el castigo para que pudiéramos estar bien recayó sobre él. And by his stripes we are healed. Y por sus llagas hemos sido sanados. Amen. Amen. If we will take our seat in Christ, que tomemos nuestro lugar en Cristo. We don't have to strive for our peace. No tenemos que estar luchando por nuestra paz. He took all the striving and all Porque the punishment. Él, porque él ya llevó todo eso y todo y, y, y todo la culpabilidad y el castigo él ya lo llevó. We can just sit down and enjoy peace in Jesus. Solo necesitamos sentarnos y disfrutar la paz en Jesús. Amen. 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 And we speak peace over every single one that is in this session today. In y the name of Jesus. Sobre cada uno de los que están en esta reunión. Let the peace of God gird up your mind and your heart. Que la paz de Dios guarde tu Jesus mente. Name. En el nombre de Jesús. Thank you, Lord. Thank you. Lord. Gracias, Señor. Okay, is there someone else? Hay alguien más? Yo quiero compartir un saludo. Okay. Joan y luego Freddy. Okay. Dios me ha confirmado hoy lo que me ha venido hablando por sueños. The Lord has confirmed uh, to me what he has been talking to me through dreams. Y es tiempo en 2024 de hacer lo que Jesús hace. And it's time during this year 2024 to do what Jesus does. Porque nos está llenando de su amor, de Because su Because he's filling us with his love, peace. De su prosperidad. His prosperity. Y de abundancia. And abundance. Y será para nosotros, pero también para darla a las personas. And it's going to be for us, but also to share with others. El Señor me hablaba acerca de hacer lo que Él hace, y yo preguntaba, ¿cómo? The Lord uh, talked to me about to do what He does, and I was asking, how? Y Dios me decía, yo llevaba paz y llevaba sanidad. And, and He said, I used to take peace and healing. Y, y Dios me hablaba que 2024 va a ser un tiempo de ser la extensión de Jesús para dar sanidad a la gente. And the Lord told me that the 2024 is going to be an extension of Jesus to, to give a healing to people. Amen. Y lo hizo Amen. en la última reunión del año. And he, he did it in the last meeting of the year. Fue tan rápido como Dios respondió. It was so quick as the Lord answered to pray for healing. Y derramó sanidad. And he uh, outpoured uh, healing. Amen. 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 Freddy. Hallelujah. Hola, Dios le bendiga. Saludos a todos. Amen. Greetings for everybody. May God bless you. Bueno, eh, yo soy cubano. I am a, a Cuban guy. Dios me ha abierto las puertas para vivir en este hermoso país, México. The Lord has opened doors to live in this beautiful country, Mexico. Me regaló una esposa mexicana, una suegra mexicana. A, a, a Mexican wife and a Mexican mother-in-law. Pero como cubano, durante todo el año 2023, eh, he estado orando por mi nación, Cuba. As a Cuban, I have been praying during the 2023, I have been praying for my nation, Cuba. Y ayer cuando oraba en la noche, yo le decía, Señor, es el tiempo de Cuba, quiero que me hables. And last night when I was praying, I was asking the Lord, is it Cuba? Is the time for Cuba, Lord? I, I need you to, to talk to me. 
y el Señor me habló en Oseas capítulo 2, versículo uh, 14. And, and the Lord talked to me in Oseas 2, 14. Voy a, voy a leerlo. Dice, pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baali porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura, y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. ¿Cuáles versículos leíste? Oseas, capítulo 2, versículo 14 al 20. He read Hosea's 2, 14 to 20. Amen. Do you want me to read it? Yes, mm. please. Okay. Mm. It says, Oy. Therefore, I am now going to allure her. I will lead her into the wilderness and I speak tenderly to her. There I will give her back her pine yards and I will make the valley of Acre a door of hope. There she will respond as in, in the days of her youth, as in the day she came uh, up out of Egypt. In that day, declares the Lord, you will call me my husband. You will, will no longer call me my master. I will remove the names of the bowels from her lips. No longer will their names be invoked. In that day, I will make a covenant for them with the beasts of the field, the birds in the sky, and the creatures that move along the ground, bow and sword and bottle, I will abolish from the land so that all may lie down in safety. I will of you to me forever. I will betroth you in righteousness and justice, in love and compassion. I will betroth you in faithfulness and you will acknowledge the Lord. Amen. Amen, 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 amen. Good. Amen. I agree with that. Amen. Uh, yo estoy de acuerdo con eso. There are, there are certain countries that uh, I believe that Mary said uh, this. Yo, yo, yo creo eh, que en algunos países, como lo dijo Mary. That the, the Lord is focusing uh, his attention es en que el Señor se está enfocando. And Cuba is definitely one of those countries. Y Cuba definitivamente es uno de esos países. China is another one of those countries. China es otro de esos países. Uh, those uh, some countries in Europe, such as y Poland. Y algunos países en Europa, como Polonia. And then there's certain countries in the Middle East. Y también en el Medio Oriente. Especially Turkey and Saudi Arabia. Turkey, especialmente, y, Sa y Arabia Saudita. These are focal points. Esos son puntos eh, que se enfoca el Señor ahí. Those of you that are intercessors. Aquellos de ustedes que son intercesores. Begin to pray for those countries. Empiecen a orar por esos países. Because God is moving mightily in those countries. Porque Dios está moviendo poderosamente en esos países. He's preparing the field. Él está preparando el campo. I had a vision about uh, a few weeks ago, and I didn't Hace quite understand it. Tuve una visión que no entendí mucho. But I mentioned it to Cindy. Se la mencioné a Cindy. And it was it was where I saw uh, uh, huge ants running out of a building. Vi unas hormigas gigantes que salían corriendo de un edificio. And the building was on fire. Y el, el edificio estaba en fuego. And there were thousands of ants that were moving 
out of this building. Y había miles de hormigas que, se está, que estaban saliendo de este edificio. And when I mentioned this to, to Cindy, y cuando le mencioné esto a Cindy, she, she's a, a wonderful administrator of the word. Porque ella es una administradora maravillosa de la palabra del Señor. She keeps me on track. Ella me mantiene en línea. But she, uh, she felt like the, the ants were the workers. Ella, ella percibió que las hormigas eran como los obreros. That had been in that building of fire. Que habían estado en ese edificio que estaba en fuego. And they were being sent out into the fields. Y habían sido enviadas a los campos. The fields are ripe into harvest. Los, los campos están listos para la siega. And God is sending out the, the worker ants into the fields. Y el Señor está enviando a las obreras eh, hormigas a los campos. So we must go where God tells us to go. Así que debemos ir a donde Dios nos diga que vayamos. And we must say what God has for us to say. Y digamos lo que Dios quiere que digamos. In this coming year. En este año nuevo. And so Mary, I'm going to go back to you if you can uh, give us a just a, a little bit more. I, I know Mar you're filled up with the word. Eh, Mari, vamos a darte un tiempo para que nos digas un poquito más. Gracias. Thank you. Thank you very much. This is the second part of uh, what the Lord gave me. And there, there is another three part, but I'm going to continue with the second part first in Spanish. Okay, le dije que el Señor me dio en tres partes. Ya di la primera, voy a dar la segunda y quiero que me pongan mucha atención, por favor. Es muy importante. El Espíritu Santo me dijo, tienes, tienen que estar orando por todas las familias del mundo, pero en especial por los niños. Tienen que levantar un clamor desde de su corazón de lo más profundo por los niños. Si usted tiene hijos, por favor, unjalos con aceite. Unjalos de, de su cabeza hasta la planta de sus pies, porque las tinieblas van a trabajar como nunca con los niños. ¿Ok? Entonces, lo voy a decir en inglés y ahorita regreso en español. What the Lord spoke to me was that we must be praying for all the families in the world. But especially, the Lord said to me, you have to pray for the children around the world. Because darkness, the enemy, um, demons, and evil uh, uh, is trying to destroy the next generation. Because uh, th these kids around the world are the next prophets, the next pastors, apostles, missionaries. And he said, uh, pray for families. But if you have kids at home, I saw here someone uh, with a kid. I don't know, if, I think it's Jamie's. Um, and the Lord said, you have to anoint the kids from head to toes. If you have kids at home, you have to anoint them and pray for them because the enemy is working so hard to try to destroy this, this generation. So uh, this is an advice from God. Okay, I'm going to continue very quickly in Spanish. Um, la segunda cosa que el Espíritu Santo me dijo fue, y tomémoslo muy en serio, es estar orando por la nación de Israel. Eh, se van a levantar más enemigos muy tremendos contra Israel y nuestro deber como pueblo de Dios es cerrar filas por la nación de Israel. Entonces, eh, dos cosas importantes, orar por los niños y orar por la nación de Israel todos los días sin cesar, estar clamando por ellos. And the second thing that the Holy Spirit told me was to pray for the nation of Israel. Uh, the nation of Israel is going to be under the, the eyes of the enemy. The enemy is going to try to attack and use many nations and even media, television, so people will feel um, anger and they, they uh, 
try, will try to curse Israel because of the lies of the enemy. So the Lord spoke to me and said, pray for, pray for the nation of Israel all the year. Yes. Since now until the end of the year, don't stop praying for the nation of Israel. Amen. And, Amen. And this is the second part of the prophecy. And I have one more and the last one. I don't know if I say it now or later. Okay. Uh, well, go Brother Fred said, uh, go ahead. I'll make it concise. Okay. Yes, yes. Thank you. Thank you. I'm going to say in Spanish first. Hermanos, para terminar, no quiero, no quiero quitar mucho tiempo porque muchos quieren hablar rápidamente. Ya muchos se los mandé en español. El Espíritu Santo, yo lo escuché claramente decirme, no te duermas, no te duermas. Y me llevó a un versículo de la Biblia donde Jonás se queda dormido y, y eh, estaba la tempestad y, y el que estaba en el barco le llamó la atención y dijo, ¿por qué te duermes? Y en la parábola de las diez vírgenes, dice que las diez vírgenes se quedaron dormidas y no se dieron cuenta porque el, el novio venía. Debemos estar muy alertas y no dejar que el enemigo nos duerma, porque a veces nos confiamos y el Señor dice, no te confíes, pídele tener un espíritu despierto, porque el novio viene. Mientras la novia se arregla, la novia está pendiente de cuándo viene el novio. Cristo viene pronto. I'm going to say now in English, um, the Lord, I, I was sleeping and I could hear the voice of the Lord saying to me, uh, don't fall asleep, Mary. Don't fall asleep, church. Don't fall asleep. And I said, oh, why? And the Lord took me, took me to the book of Jonah when the prophet Jonah fell asleep in the in the big ship. And there was a, there was a storm and Jonah was sleeping. And then he uh, talked to me about the parable of the ten virgins. And they said, oh, no, the... Our our groom is uh, taking too much time and let's sleep. And they fell asleep. And the Lord said to me, don't fall asleep. Don't allow the enemy to bring a spirit of stupor to you. The spirit of, of stupor is like when you're like sleeping. And, and he said, because uh, uh, many, even Christians and the church, Sometimes it's with the spirit of stupor. And be careful with that. Pray for an, an spirit to be awakened. And because while the bride is getting ready, she must be with the eyes looking at the window uh, when the groom is coming. So the bride must be with, uh, with wide open eyes to see uh what when the groom is coming uh that's Amen. what the lord spoke to me Amen. Amen. Beautiful. Excellent. Excellent. Thank beautiful beautiful thank you beautiful beautiful hermoso i believe that you know we can we could continue here all day long uh in the presence of the lord Yo creo and que I, podríamos continuar aquí por mucho tiempo delante de la presencia del Señor. But I believe that we have tasted of the Lord today. Pero yo creo que hemos probado del Señor hoy. And all of these words have been excellent words. Y todas las palabras que se han dado han sido excelentes. And I believe that as we work together as the body of Christ, Y creo que mientras trabajemos juntos como el cuerpo de Cristo, that we will bring heaven to earth. Vamos a traer el cielo a la tierra. That we will bring his will into the earth. Vamos a traer su voluntad a la tierra. And there will be more in 24. Y va a haber más en el 2024. So I speak over everyone that's in this session. Así que hablo sobre todos los que están en esta reunión. An increase of the hunger and thirst for the word of God. Un incremento de hambre y sed por la palabra de Dios. I receive it. Yo la recibo. A hunger and a thirst for the Lord. Recibo hambre y sed por la palabra de Dios. Because none of us have arrived. Porque nadie 
Mm. So we're moving forward. Eh, se puede mover. And I do agree with Sister Rebecca and many other words that have come forth about deliverance. Y, y estoy de acuerdo con la hermana Rebeca acerca de la palabra de liberación. And so any of you that need deliverance today, receive it. Y cualquiera de ustedes que necesite liberación el día de hoy, recíbela. In Jesus' name. En nombre de Jesús. We, we love you very much and we thank Jenny for, uh, for translating and les amamos, les amamos mucho. Okay, Wayne. Sister Sherry, something the Lord has just dropped into my spirit. Creo que el Señor me acaba de dar algo en mi espíritu. Uh, someone, maybe more than one. Que hay alguien o tal vez más de, de uno. Have had an active ministry in the past que había tenido un ministerio activo en el pasado, that thing that God spoke into your heart, que el Señor te ha hablado a tu corazón, and it was stolen from you. Mm -hmm. y, y eso fue robado de ti. Father says, el Padre dice, if you will be like David, si tú eres como David, and pursue it, y, y eres persistente, lo persigues. You will overtake it. Tú lo vas a tomar. And you will recover all. Y tú vas a recobrar todo. And God will not only restore that past ministry. Y no solo va a restaurar ese ministerio pasado. But it will come with joy. Sino que va a venir con gozo. It will come with interest. Receive that word. Excellent word. Receive esa palabra. Well, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. I, I say unto all of you to go forward. Les digo a todos que avancen. Hear from the Lord. Escuchen al Señor. And do what he tells you to do. Y hagan lo que él les diga que hagan. In Jesus' name.